Спасибо большое еще раз моим старшим коллегам за такие замечательные слова в адрес нашей конференции. Слава Богу, мы в этом году и в очном формате, и с другой стороны, конечно, ковидный год нам дал возможность приобрести компетенции в онлайн-трансляции. Теперь гораздо больше наших коллег могут присоединиться к нашей конференции, послушать ее в дистанционном формате. Ну, мой доклад такой открывающий, наверное, не углубляющийся в недры этого сложного предмета, а больше ознакомительный, потому что, конечно, пока еще мы на пути от патоморфологии, от цитологии к digital pathology, к нашим биоинформатикам, мы перекидываем мостик. Для того, чтобы это сделать более эффективно, конечно, нужно понять, как это все работает и куда это все движется на данном этапе. Прежде всего, хотелось бы сказать, что термин digital pathology он на каком-то этапе конкурировал с термином virtual microscopy, и в конце концов был сделан выбор именно в области digital pathology, поскольку вот этот замечательный человек, Дирк Сенксен, это CEO фирмы Aperio, крупный разработчик различных биоинформатических инструментов, посчитал, что на самом деле digital pathology – это термин гораздо более широкий, чем просто виртуальная микроскопия. И со временем было показано, что действительно это так, и гораздо дальше за пределы виртуальной микроскопии распространяется деятельность людей, которые занимаются digital pathology. У меня был такой опыт в выступление в рамках конференции по искусственному интеллекту в мае среди как раз больше разработчиков и биоинформатиков, и они к русскоязычному переводу термина digital pathology, цифровая патология, к которому мы, в общем-то, в какой-то степени уже привыкли, относятся очень скептически. Но, ну, наверное, в будущем мы придем к какому-то единому пониманию, но в рамках этой лекции я оставила англоязычный термин digital pathology. В принципе, история digital pathology достаточно уже насчитывает много лет. В середине прошлого века появилась вот эта вот первая возможность передать цифровое изображение. Это было сделано в США. Из аэропорта Бостона было передано изображение в больницу штата Массачусетс. И за, в общем-то, вот эти вот годы, конечно, была проделана огромная работа. И привело это к тому, что в 2017 году где одобрили использование цифровых копий препаратов для постановки диагноза. Такой большой шаг. На каком-то этапе это было такой последний большой вехой, но на самом деле вот совсем недавно, в месяц назад, появилось одобрение FDA первого продукта, который включал в себя компоненты искусственного интеллекта для постановки, для помощи постановки диагноза рака простаты. Вы видите, что Разработчики продукта показали улучшение качества диагностики с использованием этого программного обеспечения. И, наверное, это первый шаг на пути большого дороги, в которой будут включаться и другие разработки в области Digital Pathology. Конечно, чем больше разработок, тем больше людей интересуются данной темой и объединяются в общество, которое занимается Digital Pathology. И вот эти основные общества я выделила. На самом деле, практически в каждой стране, если бы рабочие группы в рамках патологоанатомических обществ, либо свои собственные, например, как в Японии, общества. Но вот эти общества объединяют специалистов Digital Pathology по всему миру. Они проводят свои конгрессы, свои образовательные семинары, конференции. И, в общем-то, членство в этих обществах, как вы видите, стоит не так дорого, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы больше патологов вступали в эти общества и получали новые знания в этой области. Надо сказать, что общество Digital Pathology Association, она молодых резидентов и трени включают бесплатно, поэтому можно им написать и будет бесплатный доступ к ресурсу данной программы. Ну вот в нашей стране вы знаете, что цифровая лаборатория ЮНИМ занимается очень много разработкой в области Digital Pathology. Вот они через месяц будут проводить такой семинар уже второй и можно тоже бесплатно подключиться, он будет в онлайн и офлайн формате. То есть у нас тоже эта тема развивается. Конечно, для того, чтобы разрабатывать продукты в области Digital Pathology, нужно откуда-то брать, собственно, главный инструмент, а именно цифровые копии препаратов. Для этой цели, конечно, используются различные хранилища, но мы знаем, что одним из основных таких хранилищ является TCGA. На базе сканов TCGA построено очень много разработок по всему миру, поскольку это хранилище доступное, и кроме того, оно 
аугментированы не только патологоанатомическими препаратами, но и достаточно большой палитрой различных других компонентов данных о данном пациенте. В качестве таких примеров можно привести и RNA-SEC, и берсии мутации и многие другие данные тоже можно тут взять и инкорпорировать для разработки какого-то эффективного программного продукта. Но и других таких хранилищ появляется все больше и больше. В качестве таких примеров вот здесь хранилища и обществ, и университетов постепенно все набирают, набирают новые и новые изображения и стремятся туда привлечь как можно больше патологов и патологоанатомических подразделений. Потому что, естественно, чем больше хранилища, тем больше возможностей для разработки различных продуктов. Хотя не стоит забывать о том, что, конечно же, очень хорошо, когда не только у нас есть сканированная копия препарата, но и вся информация о пациентах. Таких хранилищ не так много, и именно они очень ценятся. Одно из таких хороших хранилищ – это хранилище университета Лица. У них достаточно много своих разработок, и в том числе они в общем -то, приглашают к сотрудничеству коллег для того, чтобы вместе заниматься разработкой программных продуктов в области Digital Pathology. Как получаем сканы препаратов? Ну, я думаю, что большинство из вас уже хорошо знакомы с этой системой. На самом деле появляется с каждым годом все больше и больше систем для получения сканированных копий. Один минус у них, они все дают информацию в различном формате. Это наш такой недостаток по сравнению с нашими коллегами, например, из области лучевой диагностики, где они пришли уже к какому-то знаменателю. Поэтому, когда мы разрабатываем продукт, мы должны это учитывать, какие именно сканированные препараты мы будем использовать в качестве наполнения нашего нашей базы. Ну, наверное, в будущем тоже какое-то решение будет найдено, и мы уже не, не будем вынуждены перекодировать один формат в другой, когда получаем, допустим, на консультацию цифровой препарат по телемедицинским каким-то каналам. В некоторых случаях некоторые компоненты Digital Pathology, аугментированные и искусственным интеллектом, пытаются инкорпорировать уже в сам микроскоп, то есть разрабатывать не один какой-то продукт, а именно инкорпорировать в инструмент патолога для ежедневного использования. Вот одно из таких решений компании Augmentix, которая позволяет некоторые задачи решать, в общем-то, прямо на рабочем микроскопе. Ну, конечно, задач появляется с каждым днем все больше и больше, и такие решения, они достаточно закрытого типа, не позволяют нам расширить возможности в каком-то живом режиме, если мы, допустим, сами разрабатываем какую-то систему и владеем этой технологией в режиме нон-стоп, так сказать, можем обогащать и обогащать свои системы. Но, тем не менее, вот так это выглядит. Наверное, для определенных задач такое решение тоже может иметь право на жизнь. На втором этапе, конечно же, с чем мы сталкиваемся? С необходимостью обработки и анализа изображений, ну, в том числе с помощью различных компонентов машинного обучения, разработки нейронных сетей. На самом деле подходов все больше и больше, и математические подходы, и биоинформатические подходы, не только сверточные нейронные сети, но и различные другие разработки все больше и больше внедряются в процесс разработки программных обеспечений для Digital Pathology. Ну, вы знаете, если кто-то начинал работать с данными системами, что сверточные нейронные сети – это один из основных инструментов для разработки таких продуктов. Основаны они на том, что переходят от конкретных особенностей изображений к более и более абстрактным деталям. И, конечно, те признаки, которые выделяют сверточные нейронные сети, как правило, патологи они не могут их не скорректировать, неправильно проанализировать, поэтому улучшение таких систем идет по пути перестройки архитектуры сети в большей степени, нежели анализе тех признаков, которые эти нейронные сети нам предлагают. Это и плюс, и минус, и поэтому инкорпорирование данных сетей в системы, которые позволяют нам все-таки более четко обозначить выделенные признаки, наверное, за этим будущее, потому что, конечно, это некая однонаправленная система, принципиально многослойная, которая, в общем-то, работает вне зависимости от, наших, от нашего восприятия и от нашей привычной анализа изображений, как мы, в общем-то, делаем это каждый день, смотря в микроскоп. Я вот здесь разделила принципы анализа изображений на три большие группы. Ну, первый – это довольно привычный для нас анализ того, что мы с вами и так умеем, но только происходит это в автоматическом режиме с помощью обученных нейронных сетей. Вторая большая Большая группа, хотя она 
в какой-то степени соприкасается с первой, это цифровая иммуногистохимия, ее за рубежом тоже отдельно часто выделяют, у нее есть свои особенности. Ну и наиболее интересная, на мой взгляд, третья группа, которая заключается в предикции биологических характеристик опухоли при анализе привычных нам изображений, окрашенных гемитоксилином и азином. Ну, в какой-то степени термин «потомикс» потомика определяет данную группу подходов, но на самом деле является более широким, поэтому я здесь его не, не стала приводить. Надо сказать, что в области анализов срезов, окрашенных нашими привычными окрасками, можно выделить не только подходы к анализу гистологических изображений, окрашенных гемотоксиленом и но, естественно, и цитологических изображений. Хотя иногда Digital Cytology выделяют отдельно, на самом деле Digital Pathology – термин, который объединяет в себя не только гистологические, но и цитологические препараты. Поэтому в качестве примеров для этой группы я выбрала именно цитологические системы. Здесь есть только часть из коммерчески уже внедренных продуктов по анализу цифровых изображений цитологических препаратов. Их появляется с каждым годом все больше и больше, и у нас в стране тоже ведется много разработок. Конечно, поскольку цитологический скрининг никуда не уходит, хотя в некоторых странах на первую ряд, на первый край вышел в ВПЧ и Тирване, тем не менее цитологических препаратов очень много и, конечно, помощь в качественной анализе данных изображений была бы очень кстати. Ну, вот здесь вышла совсем недавно статья, которая пытается не только, попыталась не только объединить эти коммерческие успешные системы, но и проанализировать какие-то плюсы и минусы, поэтому кому это интересно, я бы вот очень рекомендовала ее прочесть, поскольку если мы вступаем в эру разработки своих собственных продуктов, конечно, лучше всего учесть те ошибки, которые сделали наши предшественники. Надо сказать, что вообще разработка продуктов в данной области, она шагнула уже далеко за пределы наших развитых стран, на кого мы привыкли ориентироваться, европейские какие-то разработки и разработки из США. И вот здесь вот приведена разработка, которая была сделана на препаратах, полученных в Кении. Вроде бы такая небольшая, небогатая, так скажем, какими-то выдающимися разработками страны, она, тем не менее, вы видите, была сделана успешная попытка каким-то образом облегчить труд цитологов в данной области. Конечно, их там мало, они не очень высоко квалифицированы. Тем не менее, продукт получился, и на первом этапе разделение просто нормы патологии работал довольно неплохо. Хотя вы видите, даже нет жидкостная цитология использовалась в качестве оснований для разработки, а традиционной цитологии. То есть вообще нет предела для совершенства в данной области. Мы попробовали использовать наш отечественный продукт, который коллеги нам любезно предоставили для тестов, ну и выявили некий ряд проблем, которые, конечно, не позволяют говорить о том, что мы в 100% случаев правильно верифицируем клетку и поставим диагноз с помощью данной системы. На мой взгляд, основная проблема лежит в области правильной разметки препаратов, в, особенно при разработке систем для анализа цитологических препаратов. А, а так сложилось исторически, что не очень квалифицированные кадры, ну, поскольку это малооплачиваемая работа, и нас очень мало, мы загружены текущей диагностической работой, это понятно, занимаются разметками препаратов. На это нужно обратить особое внимание. К сожалению, разработчики, которые не являются медиками, они не всегда понимают, что на самом деле разметка лежит в основе всей системы. Если она будет сделана неправильно, то и результат тоже будет неправильный. Несколько слов отдельно о цифровой иммуногистохимии, но прежде чем рассказать я тоже о в одной из разработок по автоматическому анализу иммуноцитохимических препаратов, хотелось бы сказать о том, что в общем-то, сперва была попытка оценить, насколько цифровые копии иммуногистохимических, иммуногистохимических препаратов вообще пригодны для рутинной оценки, насколько они удовлетворяют патологов. Здесь я суммировала некоторые из наиболее распространенных маркеров, которые мы используем для диагностики патологии женской репродуктивной системы. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но тем не менее на каком-то этапе внедрения в рутинную практику даже разработка анализа и Этих, этого ряда маркеров была бы, наверное, очень кстати, если бы это действительно хорошо работало. И вот данные 
работе было проанализировано, насколько хорошо получается по цифровым копиям препаратов поставить диагноз использования иммуногистохимических окрасок. Конечно, удовлетворенность патологов была значительно выше в целом при использовании физических препаратов, то есть разрос удовлетворенности был значительно меньше, но средний балл, тем не менее, получился хороший и у цифровых препаратов. Надо особенно отметить, что в результате этой работы были сделаны рекомендации о том, что некоторые окраски лучше сканировать только при большом увеличении. Мы знаем, что в рутине мы в основном используем увеличение 200, но вот эти вот перечисленные здесь экспрессии хорошо показали себя на цифровых копиях только когда были отсканированы при высоком увеличении. Ну и в качестве примера, как, произошло, как произошла разработка системы автоматического анализа иммуноцитохимических препаратов в достаточно крупном исследовании. Вот сравнивались маски шейки матки и анальные маски, и дальше окрашивались они с помощью коммерческого теста, который позволяет одновременно оценивать экспрессию P16 и K67. Результаты довольно неплохие. Вы видите, что в результате разработки такого автоматического подхода по сравнению в сравнении с ручным мануальным методом оценки была достигнута увеличение специфичности как при оценке шеечных мазков, так и при оценке анальных мазков. Наверное, в какой-то степени такая разработка может быть инкорпорирована в нашу рутинную практику. Хотя вот аналог, опять же, наших российских коллег показывает, что в некоторых случаях такая оценка очень хорошо происходит и правильный результат мы получаем, а в некоторых, вот как на верхней, верхнем ряду препаратов, к сожалению, была проведена оценка неправильно. Поэтому, конечно, все равно мы видим, что от контроля со стороны цитолога или патолога пока что данные системы не уходят. Ну и самая интересная тема и самая сложная на самом деле, поскольку требует для разработки, даже для анализа в области биоинформатических технологий, это различные попытки предикции биологических характеристик ткани или опухоли. Ну вот здесь я разделила три основных подхода, на которые ориентированы разработчики в данной области. Это определение молекулярных подтипов опухоли. Мы знаем, что во многих локализациях уже молекулярные подтипы либо разработаны, либо уже даже инкорпорированы в современные классификации. Это различные подходы к определению предикции прогноза заболевания и также определение возможных вариантов ответа на лечение. Моя тема любимая – анализ серозных карцином высокой степени злокачественности, хотя не все коллеги, особенно клиницисты, поддерживают нас в попытках все-таки каким-то образом преодолеть барьер по определению молекулярных подтипов серозной карциномы. Но, тем не менее, и мы, и зарубежные коллеги предпринимают отчаянные попытки в этом направлении. Вот одна из работ, на самом деле их очень много, но таких фундаментальных, которые получили бы хоть какие-то приемлемые результаты, не так много. Вот я выделила две. Из них одна работа по, сначала сделала сравнение различных подходов по выделению опухолевой ткани от окружающей ткани, а также проанализировала возможность автоматической оценки гематоксилина азина окрашенного препарата на предмет предикции прогноза заболевания и вот, наверное, вот здесь ответы на платиносодержащую терапию для серозных карцином высокой степени злокачественности. Результат, не, не, конечно, не сто процентов, но 77% процентов достаточно неплохой. Вот здесь суммировано в таблице, какие были сделаны правильные выводы с помощью разработанной нейросети и какие неверные. И авторы даже предлагают некоторые цифровые биомаркеры, которые они выделили на основании проведенного исследования. В рамках одной из этих работ также была сделана попытка определения молекулярных подтипов серозной карциномы высокой степени злокачественности, но они были запрятаны так далеко в supplements, даже не сразу удалось их найти. Оказалось, что на самом деле результаты не очень хорошие, не во всех случаях удалось эффективно и правильно определить эти молекулярные подтипы. Ну, у нас тоже мы на небольшой выборке проводили аналогичные исследования, 
сегодня, к сожалению, минусом нашей работы была невозможность выхода на уровень слайда, то есть мы могли определять только молекулярные потипы на небольших тейлах, небольших картинках, на которые традиционно разделяется большое наше изображение, но тем не менее результаты у нас получились значительно лучше. И интересно будет, что мы получим на нашем конечном этапе. Конечно, наверное, снизится несколько эффективность нашей диагностики, но тем не менее все равно, скорее всего, останется на приемлемом уровне. Надо обратить внимание, что именно мезонхимальный потип и в зарубежном исследовании, и в нашем получил наиболее хорошие результаты. И в сущности это связано с тем, что и не только наш цифровой подход к анализу молекулярных потипов выделяет мезонхимальный или ну, так называемый мезонхимальный, не везде он так называется, подтип, но и кластеризация на основании анализа молекулярных свойств опухоли тоже приводит к тому, что не всегда все четыре типа хорошо выделяются, или хорошо кластеризуются. А вот условно мезонхимальные и все остальные выделяются довольно хорошо, вне зависимости от подходов к методу кластеризации. На этом основаны даже работы, которые предлагают, может быть, два молекулярных по типу лучше выделять. Но это такая работа, которая, в общем-то, дальше на предположение никуда не пошла, потому что мы знаем, что в 2018 году был принят консенсус, который все-таки четыре молекулярных по типа выделил отдельно и продолжает рекомендовать именно деление на четыре кластера для дальнейшего использования. Но в ответ на... Голоса о том, что ой-ой, это нигде нельзя использовать, пока мы не знаем, как точно лечить каждый из подтипов. Наверное, может быть, это войдет в классификацию, а скорее всего не войдет. А вот наши коллеги, которые на самом деле стояли у истоков молекулярной классификации рака эндометрия, который мы знаем уже инкорпорировался не только в нашу патологоанатомическую классификацию, но даже и в клинические рекомендации. Вот эта же группа уже замечательно сделала свой прототип такого подхода к рутинному определению молекулярных подтипов серозного рака яичников, назвали его протайп. Ну, в общем-то, наверное, это первый этап для того, чтобы пойти дальше и более интенсивно инкорпорировать это, эту кластеризацию, это выделение в практику. Потому что, конечно, мы помним, что и прогноз заболевания, и ответ на некоторые типы терапии у различных молекулярных подтипов серозного рака яичников все-таки будет разный. Ну, с карциномом эндометрия все значительно уже понятнее. Мы знаем, уже много-много прослушали и зарубежных, и отечественных прекрасных лекций, которые касались выделения молекулярных потипов рака эндометрия. И, конечно же, тот факт, что эта классификация инкорпорирована в клинические рекомендации, инкорпорирована в нашу классификацию, дала толчок к развитию и систем для digital pathology, чтобы у нас был инструмент дополнительной оценки опухоли с помощью искусственного интеллекта и выделения этих молекулярных подтипов. Таких работ тоже много, но вот одна из них наиболее свежая, которая в 2021 году вышла. А здесь я ее результаты показываю. Вы видите, что не только в отношении молекулярных подтипов, но и в отношении некоторых мутаций были получены хорошие результаты. Даже авторы также попытались выделить некие цифровые биомаркеры. Их, конечно, нельзя инкорпорировать в нашу рутинную практику. Взять просто эти маркеры и использовать для постановки диагноза под микрофон микроскопом патологоанатомом. Но мы видим, что есть некая подвижка к тому, чтобы соединить абсолютно непонятно, как ставящийся диагноз с помощью сверточной нейронной сети, и все-таки выделение неких биомаркеров цифровых, которые мы можем хотя бы проанализировать. Вот здесь была сделана попытка все-таки такие биомаркеры выделить. Ну и результаты достаточно хорошие. Ну, в заключение хотелось бы несколько слов сказать о том, вообще какое место занимает Digital Pathology сейчас в общей восприятии этой, этого направления. Растет число публикаций, мы прекрасно понимаем, и особенно вот в данной публикации был выделен тот факт, что растет число публикаций, которые направлены на описание некого внедрения продукта все-таки в нашу практику, потому что разработка это хорошо, но вот сегодня Геннадий Тихонович много говорил о том, что все-таки конечный продукт должен быть целью каждого научного исследования, ну или хотя бы а, частично. 
быть таковым. А вопросов в Digital Pathology сейчас значительно больше, чем, собственно говоря, цифровка препаратов и его, их анализ. Вы видите, что здесь и биоинформатические затронуты области, и экономические, и, конечно же, только если мы будем учитывать все это вместе, мы можем получить какой-то продукт, который действительно будет успешен не только в рамках научного исследования, но и действительно будет помощью для нас в нашей повседневной практике. На рынке очень много игроков, Здесь только некоторые из них. Вот вышла большая книга по описанию Digital Pathology и бизнес-процессов, которая охватывает более 70 игроков на данном рынке. И, конечно же, рост средств, инвестиций, значительно прогнозируется значительный рост в этой области уже к 2027 году. Вы видите, в три раза прогноз роста по сравнению с 2020 годом. Достаточно короткий период и действительно достаточно высокий рост. Но Здесь я привожу цитату из хорошей книги, я тоже ее всем рекомендую по Digital Pathology и искусственному интеллекту. Авторы говорят о том, что, конечно, трудности заключаются в том, что наши коллеги биоинформатики, которые занимаются в общем-то, разработкой этого программного продукта, они очень далеки от нас, и они иногда действительно создают машину с автопилотом и не умеют ездить. И, на мой взгляд, конечно, наши возможности каким-то образом нарастить свои компетенции в этой области очень сильно помогут нам в разработке успешных продуктов. Поэтому я очень надеюсь, что... Мы, наше общество тоже будет двигаться в этом направлении и будет давать больше знаний, больше образования в области начала хотя бы разработки нейронных сетей и машинного обучения. Большое спасибо вам за внимание. Здесь все мои контакты, почты, телефоны, мой профиль в Инстаграме. Я вот здесь собрала в такой мини-гайд все публикации, все ссылки, которые я использовала для подготовки к этому докладу. Если кому-то интересно, можете написать мне, я вам с удовольствием пришлю. Большое спасибо.